Anota aí, até agora foram 29 filmes do universo cinematográfico da Marvel. Isso sem falar nas séries, né? A gente pegou os personagens da Marvel e colocou todo mundo pra lá, lá. Virou uma fábrica, né? E essa fábrica produz o quê? Dinheiro, o que, que é isso? Das 10 maiores bilheterias da história do cinema, os heróis da Marvel aparecem em 4, galera. É muita coisa. Tudo isso envolve uma legião de profissionais, muita gente. E já que a gente tá falando de super-heróis, tudo isso precisa de muito o quê? CGI, efeitos especiais. E aí que o bicho tá pegando. Vamos lá, um ex-profissional de efeitos especiais que já trabalhou no semi xingou muito no Twitter. O sujeito jogou tudo no ventilador e revelou uma surpresa. Toda a galera da área tá pistolaça com a Disney. Você vai entender o motivo dessa polêmica agora nesse vídeo. Vamos lá. Hey, Nerd Trunks, Peter aqui. Você tem canal no YouTube? Se liga nisso. Já pensou você ter acesso a estratégias e dicas pra crescer teu canal todos os dias? Sempre chegando pra você uma dica nova, uma estratégia nova? Já pensou você fazer parte de um clube onde você vai ter acesso ao que rola de mais atualizado no YouTube, falado pelos próprios YouTubers? Imagina, por exemplo, vamos lá, você tá sem ideia pra fazer um vídeo, tá? E você se depara com dezenas de sugestões de vídeos pro seu canal, títulos pro teu nicho. Imagina uma equipe de designers, por exemplo, avaliando tua capa do teu vídeo, só thumbnail, e até criando capas pra você. Isso tudo já existe, ok? É o Tube Club, o primeiro e único clube voltado só pra quem quer realmente crescer no YouTube. Se liga no que os sócios estão achando agora. Clica no link da descrição só pra você assistir outro vídeo, onde eu vou te explicar em detalhes o que, que tem dentro do Tube Club. Galera, em 1978, eu tinha lá meus 28 anos, Superman The Movie inaugurou a moda de se adaptar a quadrinhos pro cinema. Filmaço, hein? Superman o filme. Porra, que filmaço. Assim, outros filmes tentaram antes, né? Mas sim, nenhum outro filme tinha conseguido tanto sucesso quanto esse filme do Superman, o Superman do Christopher Reeve. O motivo era bem simples, efeitos especiais de ponta pra época, né? Hoje você olha e parece até Chapolin. O lema do marketing era, você vai acreditar que um ser humano pode voar. Era o lema. Você tinha que ir pro cinema falando, porra, super-herói existe mesmo. Tudo bem que Kaleo não é ser humano, né? Tudo bem que a história do filme também é boa pra caramba e que o elenco matou a pau. Ainda assim, Superman The Movie dificilmente teria atingido o mesmo sucesso se os efeitos especiais fossem toscos. Se fosse um serviço, uma coisa tosca, não ia ter aquela, aquela imersão que a gente teve, sabe? Aquela coisa do, da descrença, da... enfim, aquele nome que eu, eu sempre esqueço, não. Alzheimer. Porra, galera, o que eu tô querendo dizer é que um Superman pendurado em cordinhas não ia convencer ninguém. Então, sim, o profissional de efeitos especiais é um mágico que faz a gente acreditar no impossível. Como é que a Marvel vai se virar sem esses caras, né? Vamos entender agora a crise que tá rolando nos bastidores. Pega fogo, cabaré, tá sinistro. Mas já vai comentando aqui embaixo. Você tá feliz com o CGI da Marvel ultimamente? Não só nos filmes, mas também nas séries. Bota o coração pra fora, fala o que tem que falar, ok? Sem porra, sem ter medo. Manda ver aqui nos comentários, vamos lá. Galera, Drew Govio, que é um ex-funcionário de efeitos visuais, soltou o verbo agora há pouco tempo, né, sobre as supostas mais condições de trabalho nos estúdios Marvel. Vamos lá. Até agora a empresa tá quietinha, né, deixando a poeira baixar. Enquanto isso, o Govio e outros especialistas da área estão tacando fogo no parquinho, não param de incendiar. O Govio, inclusive, chega a dizer que abandonou a carreira por causa do que os estúdios Marvel fizeram. Olha isso, galera. Govio garante que nenhum artista da área tá aceitando trabalhar com a Marvel. Ele escreveu o seguinte sobre a Disney, abre aspas. Eles são um péssimo cliente e eu vi muitos colegas entrarem em um colapso nervoso após excesso de trabalho. Fecha aspas. Bom, vamos lá, galera. De um lado a gente tem um projeto novo da Marvel sendo, pô, praticamente de três em três meses. Se juntar Disney Plus e cinema, é bem por aí. Se juntar com Star Wars, que também é da Disney, pô, o caldo vai engrossar pra caramba. É muita demanda por efeito especial, galera, o tempo todo. Será que tá faltando profissional no mercado? Será que a Disney tá cobrando prazo curto demais, sabe? Muito apertado? Do outro lado, a gente tem o um faturamento bilionário com o CM, né? Não tinha como, sei lá, montar uns estúdios próprios de efeitos especiais e contratar mais gente? Pô, fico me questionando aqui. Pô, imagina, o que custa, né? Já que a Disney quer tantos efeitos especiais assim, faz os próprios estúdios dele lá de efeitos especiais, vai montando um atrás do outro, enfim. Essa é uma pergunta que eu tenho, mas não manjo muito dessa área técnica. Se alguém manja aí, já vai comentando aqui embaixo. E outra coisa, tá? Vou falar uma coisa pra vocês, vocês já sabem, vocês já estão ligados no que eu vou falar. Já faz um tempo que a Marvel vem tomando críticas severas aí sobre a qualidade dos efeitos especiais dos projetos deles, né? O tempo todo alguém falando mal de CGI. Pô, vi aí, vi de mulher Hulk, né? Eu não sei se vocês repararam, eu reparei sobre isso. Muitos fãs estão comentando que o, que, o, que o uso de computação gráfica vem deixando a desejar. O que eu quero dizer é que o bagulho não é mais aquele que já foi antes. E é o que eu falei, o ótimo exemplo disso aí são os trailers da mulher Hulk. E até o, o, esse último agora, Tora, Amor e Trovão, pô, galera, Disney, na boa. 
O negócio tá dando lucro absurdo e vocês vão ficar regulando micharia. Aí não pode. O trade mulher Hulk chegou a ser refeito porque tava esquisito demais. Parecia a porra Fiona. Somebody want... Ah, Pedro, mas é por causa da pandemia. Atrasou tudo, né? Sobrecarregou todo mundo. Galera, parece que não. Esse tal de Drew Gove aí que colocou a boca no trombone, ele também disse o seguinte, abre aspas. Esse tem sido o caso desde os primeiros dias do CM. Isso não começou recentemente e não é por causa de Bob Chapek. Fecha aspas. Bom, galera, pra quem não sabe, Bob Chapek é o atual CEO da Disney. Esse é o chefão inteiro. Né? Se o Kevin Feige é o chefão da Marvel toda, porra, o Bob Chapek é, é o chefão dele, né, do Kevin Feige. Ele assumiu o cargo em 2020. Kevin Feige é o chefão da Marvel toda, ok? Mas Bob Chapek é o chefão do Kevin Feige. Então, segundo esse especialista em efeitos especiais aí, a culpa dessa treta não é do Chapek. É um problema antigo da Disney com os profissionais da área. Ainda segundo esse cara, segundo o Govio, né, o orçamento que a Disney destina aos efeitos especiais não condiz com os esforços dos artistas, né, que vivem em extrema pressão de tempo. Ele diz o seguinte, abre aspas, o problema é que a Marvel é muito grande e pode exigir o que quiser. É uma relação tóxica, fecha aspas. O que ele tá querendo dizer é que justamente pela Disney, pela Disney ser gigante, né, e os estúdios serem pequenos comparado com a, com a Disney, pô, eles não podem perder esse relacionamento, então eles se esforçam ao máximo, né. Eu entendo dessa forma. Bom, antes de largar tudo, o Drew Gove fez parte da equipe de efeitos especiais de Guardiões da Galáxia e de Homem-Aranha. Ele levantou a bola e a treta continua no Reddit, que é um fórum especial aí só pra galera da área de efeitos especiais. São muitos relatos parecidos de profissionais lá descascando a Disney e a Marvel Studios. Tipo, os caras estão botando a boca no trombone. Sabe quando um, um faz o relato lá, um cai em cima e os outros aproveitam pra cair também? Um dos profissionais que reclamaram afirmou o seguinte, abre aspas, a Marvel provavelmente tem a pior metodologia de produção e gerenciamento de efeitos especiais que existe. Os artistas que trabalham nos programas da Marvel definitivamente não são pagos equivalentemente à quantidade de trabalhos que realizam. Fecha aspas. As reclamações são as mesmas, vocês percebem? A Marvel exige muito, paga pouco e não dá prazo suficiente para um bom trabalho. E o resultado disso não é só uma queda de qualidade do que a gente está vendo, ok? Nos bastidores onde o filho chora e a mãe não vê, tem muitos bons profissionais querendo desistir, sabe? Passando por estresse, insônia, odiando o próprio trabalho. Porque pra gente, é, porra, é só a mulher Hulk parecendo o Playstation 2, né? Mas não é. Por trás tem muita gente já que tá dando sua. Fala, porra, não consigo fazer melhor que isso por causa do prazo que você tá me dando. Aí os caras ficam estressados. Pedem demissão. É radical mesmo. Um dos profissionais escreveu o seguinte, abre aspas. Levei mais de seis meses pra me recuperar da crise de WandaVision. Não vale a pena. Não quando há projetos melhor executados que parecem tão bons por aí. Fecha aspas. Bom, a Marvel tem pelo menos mais 11 projetos em andamento agora. Se a Disney não melhorar a forma como lida com os profissionais de efeitos especiais, pô, a qualidade só tende a cair. Do jeito que tá, não vai melhorar, vai cair. Ninguém quer ver isso acontecendo. A gente tem que esperar que a empresa acorde pra esse problema, com certeza. Né? Já que o assunto tá agora na boca do povo. Não é só os bastidores. Isso foi vazado, a gente sabe. E é visível. Não tem como você ser fã suficiente da Marvel pra falar Não, isso é, sua, é, é tua cabeça, Pedro. Os efeitos estão maravilhosos. Porra, mas não estão mesmo. Você pode comparar com a fase 1, 2, 3. A fase 4 da Marvel tá deixando muito a desejar. Não esquece de clicar no link da descrição aqui pra você conhecer o Tube Club. Eu gravei um vídeo lá explicando tudo em detalhes o que, que rola dentro desse clube. Assiste o vídeo, é de graça. Agora eu quero saber a tua opinião como fã, de verdade. Você percebeu queda na qualidade dos efeitos especiais? Você acha que isso é viagem da galera? Será que não tem projeto demais rolando ao mesmo tempo? Será que de repente não seria melhor a Disney focar em menos projetos? Mais projetos assim melhores? Comentem uma. E eu quero que você saiba o seguinte, isso aqui é um projeto. É feito por muita gente pra muita gente. É de gente que gosta de nerdice. E sem você isso aqui não funciona. Deixei aqui ó, pra você um botão pra você se inscrever caso você não esteja inscrito. E se você tá inscrito ou se inscrevendo agora, ativa a notificação. E eu falo isso por quê? Porque ajuda a gente nessa trajetória longa que a gente tá aqui há anos, produzindo três vídeos por dia. Porque a gente quer que o nosso vídeo chegue a você, ou pelo menos que você saiba o que, que a gente tá postando, porque é um canal noticioso. Então é bem importante você estar tá com a notificação aqui ativa. Obrigado de coração, até o próximo vídeo. Fui!